galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em quatro partes e eu já quero começar falando daqueles dois cidadãos, ou melhor dizendo, os cidadãs, como diz a Janja, Lulinha e José de Seu, porque eu tenho certeza que os brasileiros de direita e até vários de centro não ficaram felizes de ver o de Seu né, ter os seus processos anulados. Teve gente na esquerda que comemorou. E se eu falar para vocês que a turma da esquerda, na verdade, deveria estar preocupada. Com ba... Como assim? Que... Por que a esquerda deveria estar preocupada com a volta do Odisseu? Ele vai sabotar o Lula? Não. Mas talvez a volta do Odisseu para o jogo fale muito mais sobre o Lula do que as pessoas estão discutindo. Saiu assim, uma série de notícias nos últimos dias, e em especial ontem, que eu falei, mas rapaz, talvez... é, né... Eu acho que eu já vi esse filme no passado. Tem muita coisa pra gente falar nesse primeiro tópico. Pelo menos assiste esse início. Botei logo de começo que eu tenho a mais importante do vídeo hoje. Aí depois, não menos importante, quero falar sobre disputa no Senado, na Câmara, mostrar algumas coisinhas pra vocês. Depois falar sobre aqueles assuntos que mostram porque o Brasil segue acorrentado e depois, se der, falar sobre coisinhas que Lula e seu governo vem aprontando. E, antes de começar... Vote em mim no iBest, rumo ao bicampeonato, é o primeiro link da descrição do vídeo. Você clica lá, vota, me ajude, eu ficarei muito feliz. Mas vamos lá. Um pequeno disclaimer apenas. Não forma a opinião até pelo menos terminar a segunda notícia depois dessa. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai olhar uma matéria que saiu na Globo. Depois a gente vai olhar uma longa nota que saiu no bastidor. Aí a gente traz algumas informações, relembra de algumas coisas que saíram. Aí você junta tudo e você analisa. Se os petistas deveriam estar minimamente preocupados ou não. Mas vamos lá, vamos por partes. Tava eu, né? Como o processo de sempre, lendo o que sai da imprensa, lendo todo mundo, todas essas chatices. Porque esse é o nosso trabalho. Aí eu tô vendo ali, né? O encontro secreto de Lula com Disseu. Aquela manchete que já lhe fisga. Lula teve um encontro secreto recente com José Disseu. A reunião que não foi registrada na agenda oficial ocorreu, olha a data, em setembro. 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 Antes das eleições. E antes das anulações dos processos do Disseu. Segundo relatos, a conversa foi acompanhada pelo chefe de gabinete de Lula. Um cara que tá com Lula 24 barra 7, né? Enquanto o Lula estiver trabalhando, né? Tá certo que o Lula não trabalha muito, mas ele tá lá, tá do lado. Então é uma pessoa ali que cuida da burocracia do Lula. Talvez cuide de mais coisas também, que o Lula não tá muito bem, né? Foi a primeira conversa, tete a tete, de Lula e de seu, após Lula tomar posse em 2023. Veja só. Desde 2023 até agora, Lula ainda não tinha conversado tete a tete, conversa reservada com o Dirceu. E, se vocês lembrarem, isso foi abordado já em meses anteriores, no Atlas e tudo mais, tem muito petista, muita gente aí graúda, que estava meio que incomodada que a primeira dama, a Janja, ela vinha meio que monopolizando a agenda do Lula. Só ela podia ter acesso ao Lula, falar com Lula... Ela que permitia quem falava com o Lula, quem não falava. E muita gente vinha reclamando disso. Muitas notas saíram na imprensa falando que, olha, essa gestão Lula 3 está patinando, está dando errado, porque o Lula não tem aqueles velhos aliados de longas datas que tinham coragem de falar o que ele precisava ouvir. O Lula não tinha mais o Marco Aurélio Garcia por perto, um Hugo Chiquen, um José de Seu. Não foi nenhuma nem duas notas que saíram nesse tom. Aí, tá ali, né? O encontro aconteceu antes do ministro Gilmar Mendes anular todas as condenações de Seu na Lava Jato. Como a coluna noticiou mais cedo, com Dirceu reabilitado, Lula e o PT querem que o Dirceu ajude na articulação política do governo mirando a eleição de 26. Então, Dirceu... Assim, gente, vê se você concorda comigo. O Dirceu, né? independente de ele ser candidato ou não, cara, ele podia estar ajudando. Podia estar fazendo reuniões, podia estar falando o nome do PT como militante, preso ele não estava. Mas agora, mais do que nunca, o pessoal quer por perto, rapaz, vamos cair para dentro. Já tem até petista falando de reforma ministerial e colocar o Dirceu dentro do governo. Grava, grava isso. Vamos continuar avançando. 
Ontem a gente comentou sobre a notícia que saiu na Mônica Bergamo, uma jornalista que talvez seja a mais simpática ao PT dentro da Folha de São Paulo, mas de longe, disparado, ninguém questiona a simpatia da Mônica Bergamo pelo PT. Foi ela que pôde entrevistar, ter o prazer de entrevistar Lula quando ele estava né, de férias forçadas lá em Curitiba, né? Fazer o quê, né? <risos> Enfim. E aí ela fala sobre isso, que já estavam discutindo no PT a possibilidade do Lula não ser candidato. É um assunto real que está sendo discutido. E aí vem a turma do Globo, a Assessoria de Comunicação Extraoficial do PT. Em crise pós-eleições, PT vê Lula como única opção para 2026 e toma eventual desistência do presidente como tsunami. Agora até a Globo está falando isso. Se bem que, quando o Lula teve a queda, né, que o doutor Washington receitou, o próprio Globo, pela pena do Merval Pereira, comparou o Lula com o Biden. Outros jornalistas também, falando que o Lula não, não dá mais, está meio cansado. Aí a turma do Globo fala o seguinte, com fissuras internas, após o fraco desempenho na eleição municipal, o PT considera Lula a única opção do partido na tentativa de êxito em 2026. E, não é, e aqui não está se falando de êxito apenas presidencial. O PT é um negócio amplo, é governo, senado, deputados federais, deputados estaduais, é manter o partido vivo, funcionando. Internamente, petistas afirmam que uma desistência de Lula seria encarada como anti-tsunami para a legenda. O petista é visto como o único puxador de votos da sigla entre parlamentares, algo ainda mais crucial no ano que o bolsonarismo se prepara para avançar no Senado. Na hipótese de Lula se retirar do jogo, o PT não teria ninguém com a mesma imagem junto às camadas mais populares, segmento em que é melhor avaliado. Petistas próximos a Lula afirmam que a única pessoa com autoridade para levantar dúvidas sobre sua candidatura é ele próprio. Isso eles falam da boca para fora, em público. Dirigentes explicam que a ascendência do presidente no partido é tamanha que ele mesmo conduziria sua substituição na hipótese de querer ficar fora da disputa. Mas internamente... Esse assunto é evitado. Né? Na boca pequena, aí o papo é outro. Aliados, vem equívoco do PT ao apostar todas as fichas na Lula dependência nas eleições municipais. A legenda encerrou o pleito com menos prefeituras do que a sua previsão mais pessimista. Internamente, petistas apontavam que, no pior dos cenários, o PT ultrapassaria a marca de 300 prefeituras. Ficou com 252 na única capital em que saiu vitorioso, venceu por 10 mil votos. Foi lá em Fortaleza. Então, olha, olha o cenário que vem se desenhando. Várias notícias falando sobre a idade do Lula, que está cansado, comparando o Lula ao Biden, José de Seu voltando para tentar ajudar a eleição, que o Lula pode desistir, resultados pífios. Na semana de ressaca eleitoral, que foi o pós-primeiro turno, Petistas se dividiram entre o que reclamavam da falta de apoio do governo aos candidatos e os que reconhecem que foi um erro apostar que bastaria Lula e o governo para fazer o partido crescer. A primeira decepção não demorou a aparecer. Lula não rodou o país para subir em palanques nas capitais. E embora indicadores econômicos tenham melhorado, isso não se reverteu em popularidade para o petista. Lula não foi o cabo eleitoral que todos esperavam. Eu vou deixar para falar isso. Um pouco mais sobre essa questão do Lula deixar de ir quando a gente olhar a nota do bastidor. A ala crítica da atual gestão do partido afirma que o PT deixou de fazer o dever de casa para as eleições municipais, não se preparou para entender por que a legenda está perdendo apoio nas periferias, nem fez uma reflexão sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, Enfim. A ala crítica... É, é... Brasil no Mundo. Um dos nomes que é, deve liderar o processo de renovação do PT, o ex-ministro José de Seu, agora reabilitado politicamente, defende a reconstrução partidária com sede do PT em todas as cidades, mas trabalha nos territórios e ações voltadas para a juventude. O PT prevê um campo de batalha complexo para 2026, com governadores de direitas atuantes, com potencial de serem puxadores de voto em uma campanha de oposição a Lula, aliada ao fortalecimento do bolsonarismo no Nordeste, que é o reduto petista histórico. 
Esse cenário obrigará o partido a se voltar pelas alianças de centro com foco em legendas que já integram a base do governo, mas que estão rachadas quanto ao apoio a Lula. E quais seriam essas legendas que estão meio que rachadas, que não é uma garantia que vai estar com Lula? MDB, sim, o MDB. Saiu uma notícia sobre isso e eu não estou falando do Ricardo Nunes. Não estou falando do Ricardo Nunes, estou falando de quem manda. PSD, não esqueçam, o PSD pode, pode não, vai apoiar o Lula e Minas, que é o Silveira e o Pacheco. Mas não necessariamente vai apoiar no sul do Brasil. União Brasil. Pode apoiar o PT em alguns locais, a depender. Se o Caiado for candidato, dificilmente vai apoiar em algum lugar, não vai lugar nenhum. Se o Caiado for candidato, União Brasil, por exemplo, não vai apoiar na Bahia. Na Bahia você tem uma semineto. O semineto jamais fecharia com o PT, é porque ele quer ser o candidato, a não ser que o PT abra a mão do governo do Estado para entregar para o semineto e aí vai ser aquela confusão. Aliados prevêem que a popularidade de Lula nos níveis atuais poderá tornar mais caro o apoio dessas siglas. Ponto que motiva a atual executiva do PT a apontar a inabilidade dos ministros em fazer a disputa política das entregas do governo. Eu vejo pouca participação dos ministros para falar disso, inclusive dos seus projetos de área, disse a Gleice. Ora a economia, né? O dólar chegando a seis reais. Aí veja esse. Vê uns complementos. A turma do bastidor, segundo eles, puderam conversar com dois aliados de Lula, de longa data, tá ali, ó, dois aliados próximos de Lula, né, conversaram com o bastidor reservadamente, e essa nota não é qualquer jornalista, é o dono do bastidor, que é o Diego Escostegui, ex-revista Época, que era Globo, né? Enfim, eles estarem preocupados com o impacto da saúde de Lula na articulação política do governo e até na possível candidatura do petista à reeleição em 26. Mais uma matéria na imprensa falando sobre Lula não disputar as eleições de 26. Em questão assim de três semanas, foram várias matérias na mesma linha. Eles acreditam que a falta, que falta a Lula disposição e vigor, tanto físico quanto mental. Tá, tá virando o Biden. Para enfrentar o trabalho pesado da política em Brasília. Pera aí, trabalho pesado, tem a burocracia, tem que sentar, tem que dialogar. Bom, burocracia, o Lula tem o seu. É, como é o nome? O senhor. Ele tem o seu chefe de gabinete, né? Que é o. Como é o nome dele? A gente acabou de falar. O Márcio. Ma... Não, o Márcio não. É o. Na verdade, com esse, o, o, o apelido dele é o Marcola, né? É um apelido bem complicado. Mas enfim, é o cara que tava com o Disseu lá na reunião, né? Enfim. Uh, tem isso daí, né? Tudo bem. Faz sentido? Ambos ocupam posições de destaque no governo, as duas pessoas que o bastidor conversou, e convivem com Lula. E um deles é amigo do presidente. São pessoas que se importam com o estado de saúde do petista e não aliados de ocasião, propensos a fofocas e maledicências típicas da capital. Lula completou 19 anos na semana passada, tudo mais, né? Teve aquela queda estranha. Na visão desses aliados, começa a apresentar sinais mais fortes que a idade está incomodando. Eles ressaltam não enxergar dificuldades de Lula para decidir ou tocar questões cotidianas do governo. O problema é ter disposição e disponibilidade para fazer política. Fazer política requer muita conversa, muita articulação, muita energia e vontade para ouvir todo tipo de gente. Hum... O PT quer o Disseu para fazer o quê mesmo? Ah, o, o PT quer o Disseu particular. É o que o Lula não está fazendo. Eles apontam como preocupante a atitude de Lula na sucessão dos comandos da Câmara e do Senado. Ainda no ano passado, ao indicar que não enfrentaria o Lira, nem se esforçaria para construir uma candidatura governista no Senado, Lula sinalizou que sua base, sobretudo o PT, deveria se virar. Sem orientação firme de Lula, os líderes do PT ficaram à vontade para se articular com candidaturas organizadas pelo Centrão ou para serem ah, por elas cooptados. Lula não se ausentou por completo. Apesar da força do Lira, o veto de Lula à candidatura do Elmar Nascimento foi decisivo no processo de sucessão. Até aqui parecia simples estratégia. Deixa a candidatura do Elmar né, acabar, por na emissão, enquanto se construísse uma alternativa alinhada antes de tudo ao governo. Lula, porém, não trabalhou por isso. 
nem orientou seus articuladores a construírem uma candidatura com essas características, o um nome do governo que pudesse ser apoiado por parte do Centrão, ou, se isso não fosse possível, o um nome do Centrão que pudesse ser apoiado pelo governo. Se no Senado a candidatura do Alcolumbre era ou é quase inevitável, o Senado na Câmara não era tão nítido. Ao contrário, existia rachas. Lira, então, abandonou Elmar. Seu favorito por dois anos se aliou a Ciro Nogueira, que trouxeram o nome do Gumota, né? no vácuo aí da ausência da articulação de Lula. O criador de Mota é Ciro Nogueira. Ciro não apenas foi ministro de Bolsonaro, como provavelmente apoiará a candidatura alternativa a Lula em 26, seja Tarcísio, Bolsonaro, caso caia na elegibilidade dele, seja outro nome apoiado pela direita e pela parte do centrão que tende a andar com ela. E vem se desenhando o cenário. Né, de uma candidatura ligada ao centrão e ligada à direita. Né? A turma tem uma galera torcendo por isso. E você vê que o que, é que a matéria da Globo disse? Olha, 2026 está complicado. Lula conseguiu apoio dos partidos que tem ministério. A fatura vai ficar alta. Né? E esses partidos, vários deles, até os mais chegados no PT, eles também estão rachados. Não são posições unânimes. Aliás, os de Lula esperavam que a articulação de outra candidatura ligada ao Kassab é, viria, né? mas não veio. A tentativa de Brito se viabilizar não deu certo, né? agora parece tarde. E esse cenário é ruim para o governo, que aliados próximos a Lula atribuem a fragilidade do presidente e não a de mero cálculo político. Se quisesse articular uma candidatura favorável ao governo, Lula ele poderia ter trabalhado junto com Kassab, junto com Marcos Pereira. Havia fissuras suficientes no Centrão para uma articulação com chances de sucesso, mas Lula não teve forças, diz um aliado. A sequência de fatos na sucessão demonstra quanto o PT depende de Lula para marchar junto. Lula dependência. O Globo também fala sobre isso em outro contexto, no contexto das eleições municipais e eleições como um todo, né? O o PT é dependente do Lula. Só tem o um Lula. No dia que não tiver mais Lula, não tem mais PT. O apoio do PT ao Mota saiu rápido, logo após o início da candidatura dele. O acordo com Lira foi negociado pela Glaze, com a ajuda de Odaí Cunha e José Guimarães. O PT ganhou uma vaga no TCU e a primeira secretaria só parece um preço justo para quem está na planície. É como se o PT não fosse o partido do presidente da República. Um dos aliados de Lula acredita que o apoio à mota é um erro. A ascensão do deputado a presidente da Câmara pode significar, segundo ele, o começo do fim do governo Lula. Será? É uma notícia interessante que envolve dinheiro e a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas envolve dinheiro. Segundo os dois aliados, Lula precisaria fazer muita política para preparar sua candidatura à reeleição. Fazer política, né? articular o Lula está cansado. Quem que vem para ajudar? O Disseu. Articular político dia a dia e focar na eleição de 26. Ela, não está se desenhando assim um cenário. Olha que curioso, né? Que a imprensa ficou escondendo de muita gente. E olha que uma, uma notícia bem pesada em torno disso, ela saiu ano passado na Veja. Eu tenho certeza que foi na Veja. E era uma notícia que falava mais ou menos assim, ó. Empresários... Perguntam a Temer sobre Lula. E aí o Temer fala, parece que ele não tá muito bem, né? Parece que ele não tá batendo bem na cabeça. A galera mandou essa. Mandou essa na lata. E o tempo foi passando e você vê que, rapaz, talvez seja isso mesmo, né? Talvez o Lula não esteja tão bem quanto tentam vender pra nós. Então você vê, o Lula não tá muito bem, tá muito bacana. Aí eu te pergunto, na sua família, sua família, quando seu avô, sua avó, os mais velhinhos, estão naquela idade mais avançada, é que normalmente você busca, né? Alguém para dar um apoio. Seja um neto, seja os próprios filhos. Às vezes você traz um cuidador. Aí você vê as curiosidades, né? O Disseu volta depois do fracasso do PT nas eleições. A reunião, inclusive, foi antes. É como se o Lula estivesse precisando, rapaz, de alguém para tomar conta dele. Talvez a volta do Disseu seja a grande comprovação que Lulinha já virou Biden. Lulinha já virou Biden, não tá falando nada com nada. 
não, tá, não quer mais trabalhar, só quer passear, traiu seus aliados recentes em busca pelo, do poder pelo poder, né? lembrando ainda, lembra, lembra que pelo menos tem uma dívida de gratidão com o governo americano, com o Biden, tudo que foi feito em 2022. Aí você vê, né? Parece que disse eu veio pra tomar conta de Lula, rapaz. O coitadinho. Parece que a primeira dama não. Não tá conseguindo ajudar nessa questão política. Abdicar da presidência da Câmara e do Senado é perder poder que será ou seria necessário para o sucesso da dinâmica do governo e para maiores chances de alianças fortes em 2026. E. Veja que a própria matéria da Globo, essa nota. E outras que já saíram falam né, que o PT, até para combater o bolsonarismo, vai precisar abrir mão de algumas candidaturas para apoiar candidatos que são é, mais viáveis. E quem foi que deu o tom dessa música? Quem puxou? Quem é o mais dessa música? É o próprio José Disseu. Ele falou isso com todas as letras para Mônica Bergamo. Que coincidência! A participação pequena de Lula para os padrões dele nas eleições municipais, assim como os resultados fracos, também prejudica o projeto de, ele... de reeleição. Para os aliados, Lula não está apenas frágil física e mentalmente, ele está exausto de tentar criar líderes e de resolver as crises perenes da esquerda. Delega, mas não vê resultados. Não reconhece a realidade política da capital que governou entre as duas oportunidades em contextos distintos. Aí, queria voltar aqui, né, a questão de cansar essa eleição, que eu falei na matéria anterior. Lembra durante as eleições, Bolsonaro rodando pra cima e pra baixo? Por algumas vezes eu falei pra vocês. Eu falava, gente, é, é, é surreal como pessoas né, que cresceram debaixo das asas de Bolsonaro, né, com o apoio de Bolsonaro, sejam políticos, sejam comunicadores diversos, assim, fazendo um pouco de Bolsonaro, né, fazendo piada, humilhando ele, né, um negócio assim ridículo, dia sim, dia também. E às vezes as pessoas não param pra analisar né, o que vem sendo feito, todo o esforço que está sendo empregado. Parece que as pessoas não, não levam isso em consideração. Bolsonaro não é uma criança. Não é uma criança, sabe? Com quase 70 anos de idade, tu tá viajando todo santo dia. Teve uma notícia bem na Veja recente falando que um dia que o Bolsonaro chegou no aeroporto meia-noite, tomou café, nem foi para casa, nem nada, ficou no aeroporto, porque acho que 4, 6 horas depois ele já tinha um voo para outra cidade. Cara, isso não é uma vida que uma pessoa de 70 anos, né, normalmente costuma ter. Essa vida tá bem corrida. Então você vê que, enquanto a direita, você teve um candidato com vigor, pegou as rédeas, falou, bora. Oi, qual foi o resultado do PL? O maior crescimento entre os grandes partidos. Não tinha nenhuma capital, tem quatro. É o partido que mais comanda as grandes cidades. Saiu de 4% para quase 12% o tamanho da população né, que está sendo governada. Mais de 500 prefeituras, quase 600 prefeituras. Basicamente o dobro do PT. E isso foi possível por quê? Por causa da figura de Bolsonaro. Aí eu te pergunto, tu já imaginou se toda essa turma que só atrapalhou, só atrapalhou, tu já imaginou se as pessoas realmente tivessem trabalhado nessa eleição? Tu já imaginou se esse bando de inútil, um bando de inútil que se elegeu, usando o Bolsonaro e não espera a primeira oportunidade para safadear para cima do Jair, tu já imaginou se esse bando de inútil tivesse montado seus mapas de votos e tivesse trabalhado já desde o dia que tomou posse, porque aí já tem a verba para gastar, para rodar o seu estado, procurando seus candidatos, para botar vários vereadores e já começar a fazer, sabe, ações concretas, ver candidato que, cara, esse aqui talvez dê para apoiar, fazer base para mim mesmo, base para a direita. Tu já imaginou no resultado que a gente poderia ter? Eu fico de cara, eu fico de cara como o povo é safado pra cima de Bolsonaro. Não tem outra palavra, não. O cidadão comum eu até entendo quando ele tá com raiva. Ele não tem que tá ganhando nada. Não tem um mandato, tá ganhando o salário, o salário bonitão de deputado, né, de parlamentar. Agora o cara que usou a foto de Bolsonaro pra se eleger, irmão, tu deve ler a Dade a ele até quando tu achar que ele tá errado. Se não, não usasse ele. Se não, você não usava a foto dele. Você se elegia por você mesmo. Aí você seria 100% independente. Você vê a realidade do Lula com a máquina na mão e o peso da idade. Bolsonaro não é muito mais novo do que o Lula. Mas não tem a máquina na mão e tá todo mundo jogando contra. 
Você consegue quantificar as coisas, sabe? Agora que passou um pouco mais a eleição, que a coisa tá um pouco mais sedimentada, tá um pouco mais calma, tu consegue olhar e começar a reanalisar algumas coisas que aconteceram? Quando o Bolsonaro foi na Orivei, tava puto da vida com o Valdemar, falou, eu vou desistir da política. Eu falei, não vai desistir porcaria nenhuma. A coisa aí falou da boca pra fora. No dia seguinte, o Bolsonaro voltou e falou, não, eu tava nervoso. Cara, eu, 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 o Bolsonaro teve outra vez, ele, ele gravou o vídeo e falou o seguinte, pô, tem hora que, graças a Deus, tem alguém assim perto pra me dar uma ajuda, pra, sabe, tirar às vezes a pessoa de perto, que eu, eu tô pra explodir, bicho. O povo não para pra pensar nisso, não. O povo acha que é lindo, maravilhoso fazer comício de manhã, de tarde, de noite, andando de carro. Tu sabe que é ter 1,90m dentro de um carro? Cara, não tem carro pra pessoa de 1,90m. Se tu for no banco da frente, né, do carona, não é confortável. Não é confortável, dá mais aquela barriga gigante que Bolsonaro tá, né? Ali tá imoral, Bolsonaro. Sério mesmo, aquela barriga tá feia. Tem que, tem que modificar um pouco essa, essa dieta aí, viu? Bota esse shape. Sério mesmo, aquela barriga tá... Daqui a pouco não vai olhar pra baixo, não vai nem ver, né? Mas tem que ser no tato, capaz de mijar fora do pinico. Piadas à parte, é sério, véi. Sério, sério, o que mais as pessoas esperam? O que mais o cara tem que provar? Você olha do outro lado, é só você fazer um contraponto e analisar o cenário. Mas não, não, não. Porque Bolsonaro é um traidor, é o frouxonário, é o vagabundo, é porque não fez isso, é porque não fez aquilo outro, aí é pipipi, aí é ppp. E depois o povo não quer ser chamado de intergaláctico, que é quem tem um plano, né, que só na, na galáxia distante vai funcionar. Porque é totalmente utópico. Brito do PSD de Kassab sair candidato. Lula poderia mudar de lado até lá, caso Kassab sustente a candidatura do deputado? Os aliados duvidam que Brito é, ou uma reviravolta sejam viáveis e duvidam que Lula tenha ímpeto para uma virada. Como diz um desses interlocutores, Lula prefere ver um amistoso do juvenil do Corinthians a conversar com deputados do Centrão. E aí o miserável do Bolsonaro tá lá, né? Indo pra Brasília. Indo pra Brasília, pra cima e pra baixo. Pra ainda ser, né, algo de maledicência. Aí junta com essa. Junte com essa. Será que o Disseu entrou em campo só pra ser o cuidador do Lula? Será que os petistas deviam estar preocupados em vez de celebrar o que aconteceu? Uma reforma ministerial não mudaria o quadro político para 2026. Diz quem manda. Paleia Rossi, pra dentro do MDB. Cara, pode dar mais carga aí, não vai mudar não. A gente não vai ficar mais lulista... Se tiver mais cargo, não. Diz que tem três ministérios. Não amarra o partido ao projeto petista, não, cara. Eu não tô fechado com o Lula em 26, não. E condiciona eventual corte de emendas parlamentares à diminuição dos gastos do governo federal. Ricardo Nunes expressou de forma muito contundente que vai trabalhar para que o MDB não esteja com Lula em 2026. O Nunes não mandou no MDB. Né? Ele falou lá. Ah, uma, uma, uma fala até bacana, né? Boa, gostoso de ouvir. Mas quem manda é o Balea Rossi. E o Balea Rossi falou o seguinte, ó. O jornalista pergunta, é possível o MDB fazer essa guinada de um partido que hoje está com Lula para apoiar o candidato bolsonarista em 2026? Aí ele diz, né, em 22, nós somos presidente, a feira, aconteceu tudo mais. 2026 é outra conversa. Temos três ministérios, mas o Kassab também tem. União Brasil também tem. PP tem ministro, Republicano tem ministro, outros partidos também tem ministro. Tivemos um posicionamento político corajoso em 22. Então, isso nos dá condições de 2026 discutir qual decisão unirá mais o partido. É difícil cravar um posicionamento hoje. Não temos condição de fazer isso. Isso aqui também não é mais um claro sinal que a situação para o Lula está de mal a pior. Né? Eu não sei mal o que, que pode ser. Para mim está claro. O PT vai acabar. É questão de tempo. E o Centrão vai continuar sendo problema. Ou a direita brasileira, né, o que se chama de direita, ela começa a ter algumas discussões mais sérias do tipo, cara, o que é que vocês esperam para o futuro? Qual o Pride Brasil que vocês querem desenhar? Onde essa direita quer chegar? Ou começa uma discussão assim, né, mais séria, mais direcionada, ou vai ficar perdida, porque se ser de direita for ser antipetista, bicho, daqui a dois anos, o PT vai estar muito mais fraco, o Lula não vai ser mais presidente. Daqui a quatro anos, eleição municipal, o PT vai diminuir ainda mais de tamanho. 
Daqui a oito anos, e aí? O que, é que vai dar liga na ideia? Aí vai ser anti-centrista? Não faz muito sentido, né? Porque até o que você entrou não tem uma ideologia clara que você possa se contrapor. Então, a direita ela tem que começar a pensar no seu né, projeto propositivo, quais são as pautas que a direita quer seguir, para ela começar a vender o seu peixe. Falar assim, cara, não é só mais agora ser antipetista, porque o petismo acabou. Agora a gente precisa reconstruir o Brasil. E para reconstruir o Brasil, esse é o caminho que nós temos a oferecer. Aqui só um, um adendo. Eu acho difícil esse cenário. Eu acho improvável. Mas eu não acho improvável o Nunes vir como deputado. Mas como governador, eu acho muito improvável. Mas muito improvável. Porque aqui é meio com uma barrigada. O trunfo de Nunes para ter o apoio de Bolsonaro ao governo de São Paulo em 26. Acho muito difícil. Se decidir concorrer ao governo, né, caso Tarcísio dispute a presidência, Nunes teria um atrativo, o seu vice. Né? Ele vira o, o Ricardo Mello Araújo, né? acaba sendo o prefeito de São Paulo. Cara, ou não, você olha, né? o Nunes ele não tem como se reeleger. E talvez, na posição que ele está, né, ele... eu não acho que o Nunes quer sair da política. Eu acho que tem uma chance real dele tentar algum cargo aí em 2026. E eu torceria para ele vencer, viu? Nunes, deputado federal? A prefeitura de São Paulo cai na mão do Mela Araújo? Pô, eu, eu, gosto desse, eu gosto desse cenário. Eu gosto desse cenário. Eu acho um bom cenário. Eu acho um baita cenário. Né? Mais fácil, fácil, fácil. Mas vamos esperar para ver o que, é que vai rolar. Aí junta tudo que a gente comentou do Disseu até o momento com crises que a gente vem comentando dentro da própria esquerda há muito tempo, né? O Pulula traindo tudo e a todos. O Maduro ontem mandou um baita aviso pro Lula, não sei nem se vai dar pra mais comentar isso hoje. Mas o Rudá comenta o seguinte. Quaquá e Gilmar Tato esboçam uma ofensiva para direitizar o PT. Paralelamente, aumenta o temor de dirigentes petistas sobre a possibilidade de Lula não disputar a reeleição. Junte os pontos e perceba o cenário. O Rudá Rússia é um sociólogo de esquerda muito próximo ao petismo, ao, petis, ao PT. O Chico Sá estava lá respondendo ele, muito preocupado, Marcelo Pimentel, figuras grandes aí dentro do PT, né, do petismo, né, são jornalistas mais ligados ao petismo. Você vê que esse papo é real. É real. Talvez o Lula sequer seja candidato em 2026. Mas só o tempo aí, né, para falar. Mas vamos lá. Pegando o gancho desse tema, para falar sobre a disputa da presença da Câmara, para mostrar aqui o que o Baleia Rossi está falando, cara. Não sei se a gente vai estar com o Lula. E pegando o gancho no que está na matéria do Globo, falando, né? O, o apoio aí que o Lula, que vai custar o Lula, né? Para ter alguns partidos com ele, está alto. União Brasil negociou o controle do orçamento de 2026 para tirar o Elmar da disputa. Não é qualquer orçamento. É o orçamento do ano da eleição. Com isso, o União Brasil deve ter papel determinante no orçamento, no chave né, da eleição nacional. O acordo é positivo porque conseguirá ter grande influência na destinação dos recursos federais. Ainda mais porque o partido tem pré-candidato, o Caiado. Além disso, o partido planeja lançar diversos candidatos a governador. E aí você pode tanto aumentar quanto, quem sabe, reduzir para sabotar os adversários quem menos corre, voa. Quem menos corre, voa. Aí eu te pergunto. Eu não sei se o PL conseguiria ter o controle do orçamento, sabe, para o ano que vem. Né? Que ano que vem que vai ser discutido em 2026. Eu não sei se o PL teria. Mas isso daqui é o tipo de discussão que eu acho que seria muito bacana se fizesse parte do dia a dia dos deputados. Eles conversarem e falarem assim, olha gente, a gente tem que mirar o nosso foco para a gente ter força suficiente para pleitear a relatoria do orçamento. E por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro. Olha o que a gente pode fazer aqui, olha o que a gente pode fazer a colar. E começar a mostrar para as pessoas o que faz um deputado federal. O quão importante é o trabalho de um deputado federal na fiscalização e colocar freios no poder executivo. Mas às vezes né, é só gritaria e marca d'água. PT pediu vaga no TCU para apoiar Hugo Mota. E vai indicar o próximo ministro, diz o Lira. É uma meio que estava esperado ter duas vagas até 2027, uma agora em 26. 
Acho muito difícil, né? Eu não sei como é. Se o Centrão conseguir passar a perna no PT, ele fala, não, tu bota na segunda. Segunda de 2027. 2027, aí, se eles conseguirem empurrar pra barriga, eu acho que vão dar 1x0 no PT. Uma do Centrão também não tem nenhum menino, né? Mas bora ver. Eu não acho que o PT também seja tão trouxa de esperar pra 2027 pra indicar o candidato deles. Ele reivindica dois lugares na cúpula da Câmara após apoio a Hugo Mota. Além de ter uma suplência e o PL que é a primeira vice-presidência, por ser a maior bancada, né, que principalmente vai cair na mão do Altineu, ele fala, pela proporcionalidade, ficaremos com a primeira vice-presidência e uma suplência. Parte da bancada quer manter a CCJ né, no, com o PL. As perspectivas disso ocorrer são pequenas, no entanto, né, e a vaga pode ir para a União Brasil. O que é que ocorre? Normalmente, quem escolhe primeiro é o partido maior. Mas isso não é 100% uma regra, é meio que um acordo de cavalheiros, tá? Conversando lá com o pessoal. É um acordo de cavalheiros. Se fosse para respeitar a regra que vigora, o maior partido fica com a CCJ. Mas, no dia lá, é porque você basicamente tem que lançar a sua candidatura dentro da comissão, aí tem uma vota... é normalmente uma votação simbólica, né? Porque o acordo já foi feito, todo mundo já sabe quem que vai ser o, o presidente e o, e o vice-presidente da CCJ. Então, o que, que estaria sendo construído é o seguinte... O PL pode ser o maior partido, mas se o PL não aceitar o acordo que está na mesa, é, não, olha assim, lá, a mão CJ, fica com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, um candidato aí de algum partido pode lançar o nome, e aí os partidos do Centrão, junto com, sei lá, parte da esquerda, né, etc e tudo mais, votariam no candidato do União Brasil. Então, tu, teria, tu tomaria um a zero mesmo tendo a maior bancada, você não teria o, o seu direito de escolher a maior das comissões. Porque esse acordo de cavalheiros não necessariamente vai até o final da linha. Né? Quando, é, quando é a favor da direita, né? quando é a favor da direita, tu meio que sempre faz isso. Inclusive nessa questão do Lira agora, o, o, até o, houve um acordo. Qual foi o acordo? O primeiro ano, 2023, a CCJ ficou com o PT e no segundo ano a CCJ viria para o PL. E isso mesmo o PL tendo a maior bancada. Mas conversaram. Teve até confusão, porque eles não queriam deixar o PL assumir a CCJ, eles não queriam a Carolina de Tony, ai, é um nome muito isso, é um nome daquilo outro, ai, pipipi, ai, ppp, ai, antidemocrática. No final do dia, o PL conseguiu convencer e conseguiu pegar a CCJ. Enfim, a observar o desenrolar disso daqui. Aí, olha essa linda notícia. Agora que a maior parte de vocês entende minimamente como é que funciona o processo, né, tanto na Câmara como no Senado, acho que todo mundo... O número do Senado é bem claro na cabeça de todo mundo, né? 41, porque se fala muito do Senado, abertura aí de, de processos, quanto poder judiciário, então esse número o pessoal tem na cabeça. Com o Bolsonaro presente em reunião, o PL dá bronca no astronauta. Por quê? Porque lançou a candidatura sem conversar com ninguém. Rapaz, o um gênio. Enfim, né? Teve a reunião, quarta. O Bolsonaro estava presente. E a galera do PL, nos senadores, cara, se reclamaram do Marcos Pontes. Ele lançou a candidatura sem consultar o seu partido. Né? Você vê como o Marcos Pontes está preocupado com o grupo, né? O grupo. O grupo é ele. O PL fechou um acordo para apoiar o Columbre, a presidência, né? A ordem no partido é evitar o isolamento. Por quê? Porque em 23 lançou a candidatura do Rogério Marinho, que vocês devem lembrar. E apesar de ter uma bancada grande, foi derrotada e ficou sem cargos na mesa diretora. Ou seja, todos os cargos foram para o PT e para o Centrão. E ficou sem nada. Entregou tudo para o PT e para o Centrão. Mas naquele momento, pô, existia né, a possibilidade real do Rogério Marinho vencer. No encontro, os senadores reclamaram de Marcos Pontes e afirmaram que ele deveria ter consultado a bancada. Caso ele tivesse feito esse rito, os congressistas teriam agido para impedir o lançamento da candidatura do colega para evitar atrito com o Columbre. Segundo os locutores, Bolsonaro apenas observou a lavação de roupa azul e não se intrometeu. Eu acho o seguinte, cara, você não pode tomar uma decisão dessas por você mesmo. Você tem que conversar. Você tem que conversar. E em segundo lugar, é, eu acho que se você é político, você tem a obrigação de saber o que está acontecendo, o que está sendo discutido. O senador Flávio Bolsonaro, ele foi no mês passado, 
a, ele concedeu entrevista para o Cláudio Dantas, onde ele comenta sobre esse processo sucessório e ele deixa claro, falando, ó, a gente tem que ir o processo, a gente não quer ficar mais uma vez, sem comissão, sem nada, como ocorreu é, no passado bem recente, e a gente vai seguir por esse caminho. Então, já tinha, sabe, esse cenário sendo desenhado. Era notícia que o Marcos Pontes, ele já devia saber, mas o egoísmo fala mais alto. E ele prefere lançar uma candidatura que não tem nenhuma chance de vitória, é zero. E o máximo que pode fazer é que a direita fique, mais uma vez, sem espaços. Na prática, o que o Marcos Pontes está fazendo é, vamos entregar todos os cargos na mesa diretora para o PT e para o Centrão. Eu não acho que isso é algo muito inteligente, né? Mas é o que o Marcos Pontes está fazendo. Aí veja, essa postagem dele aqui é na quarta-feira. Talvez isso aqui aconteceu né, antes da reunião. Me lancei candidato à presidência do Senado para atender os anseios da população que diariamente pede por mudanças. Veja a minha entrevista né, na Jovem Pan. Aí você vê a boa vontade, né? Quando os caras trabalham por si, é, procura, vai dar entrevista, fala com o jornalista, dá-lhe astronauta. Aqui duas imagens que acho que vocês vão entender muito bem, porque isso daqui me incomoda tanto. Pele anuncia apoio à candidatura de Alcolumbre. Aí a galera pega a foto de quem? Flávio Bolsonaro. Óbvio, né? Tem que pegar alguém da família Bolsonaro. Aí o cara responde, ó. Confia no Bolsonaro e no PL. Os caras traíram Marcos Pontes. Sério mesmo? É? Sério. Foi o PL que traiu Marcos Pontes? Ou é Marcos Pontes que traiu o partido e agiu com puro egoísmo, sem pensar em mais ninguém? Você entende qual é o, 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 o resultado que Marcos Pontes está fazendo? É destruir o pouco que a direita que está aí está tentando criar. Pensando no seu projeto particular. Vou mostrar um negócio aqui. ó. Está fechado, mas eu acho fácil. É, abrir aqui o Word. Cadê? Abrir. Atlas, setembro, final. Ao setembro. Abrindo aqui. Só um segundo. Opa, ter certeza que é esse aqui mesmo. Eu acho que é. Hum, eu acho que é esse aqui, viu? Tô na dúvida agora. Vou jurar porque tinha mais páginas. Não, esse aqui mesmo. Pronto, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Deixa eu ver Bota aqui, peraí. Ah, eu acho que tá nesse tópico aqui. Os cobrões da Índia. Isso, esse mesmo. Aqui, ó. 11 de setembro. Eu, eu postei 4h40 da manhã, ou seja, no dia 10 de setembro. 10 de setembro. No dia 10 de setembro... Flávio Bolsonaro já estava deixando claro qual caminho o PL iria seguir. 4, desculpa, 10 de setembro. O Marcos Pontes lançou a criatura dia 30, não dia 29, ou seja, 10 com 29, 39 dias. Foram 39 dias. Aí eu te pergunto, como é que o PL, como é que o PL pode ter traído o Marcos Pontes né, e o Bolsonaro se 39 dias antes já se sabia. Quem que traiu quem? Sério, é, é, é muito absurdo o que está acontecendo. É muito absurdo o que está acontecendo, gente. Isso aqui não é um erro qualquer. Isso daqui, cara, é um ab... isso aqui é inaceitável. É inaceitável. Aí, dá uma olhada. Né? Como sempre, o Espaço Liberdade. O perfil mais clique baiteiro do Twitter, 100% alinhado aos intergalácticos. Todas as postagens, como eu digo para vocês, sempre sirene urgente para mexer com a emocional das pessoas. Esse perfil aqui está assim, na sua cruzada 
para destruir Bolsonaro. Marcos Pontes disse que continuará sendo candidato mesmo após o PL anunciar apoio ao Columbre. Isso aqui foi ontem. Mesmo depois da reunião, mesmo depois de conversar, não vou continuar sendo candidato. É surreal. É surreal, bicho. Surreal. Ele vai, 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 vai fazer, vai acontecer. Ele é o brabo. Ele é o brabo. Ele não se curva a ninguém. Aí, vamos aqui dar uma olhada no negócio, ó. Tô no perfil do Atlas, né? Então, eu não sigo ninguém. Então, vem totalmente aleatório as respostas. Aí você vai dar uma olhada o que o pessoal tá falando. Boa! Mesmo se não ganhar, não se rebaixa. Pronto. O pica-pau quer entregar todas as comissões importantes e todos os cargos da mesa diretora para o PT e para o Centrão. Porque é assim que a gente vai derrotar o PT e o Centrão, dando todos os cargos da mesa diretora e das comissões para o Centrão e o PT. Assim que a gente vai vencer. PL vai apoiar. Outro igual o Pacheco. Isso é um absurdo. É, é, é incrível, né? A informação não chega para as pessoas. Ai, é muito estranho a decisão desse sujeito. Começou a se posicionar, está amadurecendo. Pronto. Tá, ele está amadurecendo, né? Está podre, já caiu do pé já. Vamos votar nele. É a única solução que temos no momento. Você vê que uma resposta como essa é de uma pessoa que ela não tem todas as informações de como funciona o processo. Porque não é o povo que vota. Não é o povo que vota. São os 40, são os 81 senadores. Sabe, bicho, é um absurdo. Aqui, ó, probabilidade de ser eleito menos um. Parabéns, senador. Pelo menos está mostrando que tem caráter. Pronto. O Marcos Pontes está ajudando a mostrar que as pessoas do PL Bolsonaro são pessoas sem caráter. Deve estar doido ou tem algo escondido. O Brasil está contigo. Agora vamos separar o joio do trigo. Vamos saber quantos senadores estão com o povo e estão vendidos. Ninguém liga, cara. Ninguém, ninguém liga pro povo. É uma vergonha o pele apoiar o Columbre com o Bolsonaro apoiar para um cara que o boicotou todo o tempo. Porque Bolsonaro não quer dar todos os espaços para o PT e para o Centrão. Bolsonaro não quer perder de pé. Né? Ai, meu Deus. O PL vai para o pilantra do Alcolumbre de novo. Ele engavetou tudo que pôde, na hora dos membros de Ernesto abandonar esse partido de M e se juntar a outro partido da NIC fazendo um gigante como o Bolsonaro fez com o PL. Pronto. Você tá vendo o impacto? O que é que o Marcos Pontes está fazendo? Um cara desse é uma desgraça. É um lixo de senador. Tem qual é pior. Tem qual é pior. Não vou mostrar ainda o que tem pior. Deixa eu mostrar outra postagem dele, né? Quando você vai na postagem pelo menos do perfil, porque como acho que menos pessoas o seguem, não é o clickbait instantâneo do Space Liberdade, aqui as respostas são bem mais, é, bem mais precisas. Sei de suas boas intenções, desejaria que jamais voltasse ao Columbre, né? Que possa ler discutir sua candidatura com o PL. Boa sorte, né? É, enfim, um comentário de boa. E vai ser candidato a presidente do Senado, quantos votos o senhor tem na casa? Astro Pontes, quando o senhor retornou do espaço? Não tive ciência do seu retorno, já colocou os pés na terra? Com os pés ficados na terra, poderá se curar dos efeitos que o senhor veio por ter passado tanto tempo habitando o planeta, né? A ah, irrelevância da constelação tartaruga Ele vai falando, é obviamente está criticando Senador, sua posição levanta Controvérsias, por sua candidatura parece carecer De capacidade de promover mudanças significativas E das chances reais de vitória O que você considera esperança Nos parece uma encenação hollywoodiana Alicerçada em uma utopia Que só existe, obviamente, em sua cabeça Não está não Não abre a boca para nada e quando abre para falar besteira Quantos votos o senhor tem? Tem 41? Se não tem Está sendo irresponsável. Ficarão mais dois anos sem comissão, deixando os, o país, né? É, o, o, o país, né? Político mofando. Senador, siga a liderança. Para de jogar algo irreal para a galera. Eu sou eleitor a sua, mas o senhor não está sendo correto. Não tem nenhuma chance. Parece que você só quer atrapalhar, senador. O líder Bolsonaro, não fosse por ele, você nem estaria eleito. Bolsonaro e Valdemar, que porcaria ter colocado esse astronauta no Senado. O cara. Pode aprender russo em dias, mas não entende porcaria nenhuma de política. Ele sabe que vai perder e quer, né, causar problemas pro PL. Meu Deus. Essa é o indicador, né? Agora tira de cabeça e a faca do coração e lançar a criatura própria. Vamos ser mais proativos, ler o regimento interno para não ser enganado e fiscalizar o governo. Sensatez, acorda, Alice. Desce do mundo da lua. 
né? Pô, que manobra ruim pro Van Rato e Novo, literalmente não tem nada a perder. A bravata faz sentido. Realmente não entendi a sua reeleição pro sinal em 2020. Enfim, vários comentários. O senhor está certo. Certíssimo. O medo afasta a vontade de vencer. É surreal, velho. É surreal. Aí aqui, ó. Olha o grande. O grande astronauta Marcos Pontes. Olha o que fazia o grande astronauta Marcos Pontes. Sete dias atrás. Assista para descobrir as novidades sobre as mudanças climáticas. Se não tivesse a foto do Marcos Pontes, eu ia ficar em dúvida se era um vídeo da Taba Tamaral. Entrevista ao programa Planeta Campo, ao Rural, sobre o meu projeto de lei, né, sobre, estabelece ações prioritárias para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Lembrando que o, o glorioso astronauta é um defensor real né, da agenda SG. Já fez falas, vídeos sobre isso. Para o PV apoio, redução de energias renováveis, recuperação da vegetação nativa, controle do desmatamento, pagamento por serviços ambientais. Aí vem, ó, ações do setor privado em técnicas de agricultura de baixo carbono. Eu não gosto dessa combinação de palavras. Baixo carbono, para mim, é furada. Transporte urbano e rodoviário de energias renováveis. Desenvolvimento tecnológico na indústria de baixo carbono. Até se a ideia for boa, os termos utilizados mostram muito bem quem é o Marcos Pontes. Sério. Isso é o antipetismo. Se ser antipetista é o suficiente, você tem o Marcos Pontes da vida. O inútil. O inútil. Que além de não ajudar em nada, ainda atrapalha. Porque ele faz com que as pessoas peguem ranço de Bolsonaro, tratem Bolsonaro, e os políticos que estão tentando entregar algum tipo de resultado, tipo Rogério Marinho, tipo Flávio Bolsonaro, tipo Sandor do Pérez, deputados, são taxados de vagabundo sem caráter. Eu não sei como, como lidar com esse tema sem ficar nervoso, mas não sei, sabe... É surreal, é surreal, porque não é a população mentindo, não é a população falando besteira, enganado, ou gente mentindo. É um cara que está no Senado, um cara que vive lá dentro, sabe? Que só se elegeu porque estava com o Bolsonaro. Ah, oh, meu Deus do céu, bicho. É, não dá. Um tema que também não é muito bacana de conversar, porque eu sei as notícias que vêm pela, a, a seguir... O Lira conversou com a Folha de São Paulo. Ele disse que o PL da Anistia vai ter solução no mandato dele. Eu espero que tenha. O Lira disse que o Lira não tem solução. Completado. Mas qual é a solução, Lira? Não, vou fazer o que eu sempre faço, ouvir todos os lados. Tá. E o que é que isso significa na prática? Ele não respondeu. Eu torço, mas eu torço bastante que isso aí avance. E eu espero que o Lira... Né? Conversa aí com o Pacheco Porque No mandato do Lira A não ser que ele tá falando no mandato de deputado Que vai até 2026 Porque se for pra resolver esse ano Aí tem o Senado, né E acho que Pacheco tá muito empenhado Não Pacheco apoia a eventual reeleição de Lula Que é cargo no Supremo e defende punição A envolvidos no 8 de janeiro Grande Pacheco, né? Grande Pacheco, grande, dois metros de altura. O Estadão hoje escreveu um editorial mostrando que o espírito golpista dos mesquitas segue firme e forte, cozinhando a anistia de Bolsonaro. Eles encerram falando que para o país é inaceitável. Perdão aos golpistas, todos eles. Pronto. A galera tá lá, né? Vocês veem como são as coisas que vocês acompanham. Tem gente que. Não tem nada contra a pessoa. Nada que desabone a pessoa, que fale que a pessoa fez algo, algum tipo de prova. Não tem nada. Mas o Estadão quer punir todo mundo. Aí o AGU, o Bessias, falou que é agressão à população anistiar pelo de janeiro. Ele afirma ficar indignado com qualquer projeto que fale em anistia no Brasil. Grande Messias, grande Messias. Para não surpreender ninguém, só reforçar o que eu acho que todo mundo já esperava. Agora de manhã, 5 e meia da manhã. Primeiro de novembro, né? Dia de finados. Acho que é hoje, né? Finados, só uma dúvida, mas acho que é. 
O Supremo vai enterrar anistia para golpistas se o Congresso aprovar? É claro que os integrantes, é claro, eles têm interesse em restituir a validade das condenações, ou seja, passar por cima da decisão do Congresso. Mas há caminhos jurídicos para isso, ou seja, o Supremo, ele, se for aprovado, ele quer derrubar. E se tem caminho jurídico, bom, há precedentes, né? Pelo menos de casos que podem ser considerados análogos, como o induto ao Daniel Silveira. O Supremo condena mais 14 por envolvimento. O André Marcílio aqui nos conta que dois réus, condenados a 12 anos, portavam estilingues, bolas de gude e esferas de aço. Sei deles sequer estiveram na Praça dos Três Poderes. Foram condenados por estarem no grupo do quartel. Ninguém teve o exame individualizado de sua conduta, como exige a legislação. Mas para o Estadão, para o Bessias e para outras pessoas muito importantes... Não, sem anistia para golpista. Tem que amargar na cadeia. Pelo quê? Eu não sei. Por estar no quartel. Quebrou alguma coisa? A priori não. Aqui eu quero botar isso aqui em um determinado contexto, que é o seguinte. Terminou a eleição, né? E tá claro que o Pablo Marçal, ele quer continuar na política. Por que o Pablo Marçal não utiliza... Todo o capital político que ele ainda tem e todo o seu alcance nas redes sociais para lutar em favor da anistia. O Pablo Marçal não comenta sobre esses assuntos que estão aí rotineiramente aparecendo na imprensa. O que está acontecendo aí com essas vítimas da turma do 8 de janeiro. Se posicionar sobre os temas importantes no Brasil, bora cara, abre a boca aí. Não, ele só abre a boca para falar que ele vai devolver. No debate em 2026, né, já deixando claro que vai competir contra Bolsonaro, ele falou que não ia, jamais. Agora já está mostrando que ele mentiu mais uma vez. Mais uma vez ele mentiu, vejam só. Ele vai ser candidato pelo União Brasil. E ele falou que no debate vai devolver a medalha dos 13 para Bolsonaro. E não tem um ai, um ai, né, dos intergalácticos. Mas só que devolver a medalha. Cadê os intergalácticos, hein? Cadê? 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 Cadê os valentes nessas horas? Ah, Jesus. Enfim. A mãe te vai conversar sobre isso aqui, ó. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. <risos> Abre o bico, Maduro. Conta tudo sobre Lula e sobre o PT que eu quero saber. Mas se deixa pra amanhã. Por hora a gente chega por aqui. E pensem, pelo menos que foi na primeira parte, né? Será que os petistas têm motivo para comemorar a volta do Disseu? Ou será que a volta do Disseu é porque estavam precisando de alguém para tomar conta do Lula? Porque Painho não está tão bem quanto a Globo né, quer nos fazer acreditar. Enfim. Se der, né? Relembrar, é vote em mim na Ibest. E se guarde meu trabalhinho, que terá um pouco mais para o do canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na inscrição, né? Sempre digo. E o Atlas brasileiro. Kimpen.com.br Eu estava mostrando ali o de... Setembro já tá escrito, mas só sai dia 15, né? Todo dia 15. Todo dia 15 tá lá publicado. E eu fico por aqui, deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.